Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng kanyang reaksyon ang mamamahayag na si Arnold Clavio sa isinusulong na 250 billion pesos Maharlika Sovereign Wealth Fund sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang IG post, Ibinahagi ni Clavio ang ilan sa mga agam-agam tungkol sa nasabing Sovereign Wealth Fund na popondohan mula sa GSIS, SSS, Land Bank of the Philippines, at Development Bank of the Philippines. Isa sa mga ibinahagi ni Clavio ay ang opinyon ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na tinawag na unconstitutional ang pagpondo ng Maharlika SWF sa pamamagitan ng paggamit ng pera na mula sa kontribusyon ng mga miyembro ng SSS at GSIS. Hindi maaaring ibigay ng batas ang kita mula sa pondo ng SSS at GSIS sa mga hindi miyembro na hindi nagambag sa pondo. Ito ay pagkuhan ng pribadong ari-arian para sa pampublikong layunin ng walang makatarungang kabayaran na lalabag sa konstitusyon. Ayon kay Carpio, tinawag na kawawa ni Clavio ang mga miyembro ng SSS at GSIS kung sakali man na matuloy ang planong ito. Ibinahagi rin ito ang mga isyu na kinaharap ng ilang bansa na gumawa rin ng Sovereign Wealth Fund katulad ng Malaysia. Sakaling ito ay matuloy, kawawa naman ang 40.49 milyong miyembro ng SSS at 2.53 milyong miyembro ng GSIS na di isinama sa konsultasyon. Sabi ng Mama Mahayag, Sa ibang mga bansa, ang mga pondo ng Sovereign Wealth ay hindi rin nakaligtas sa korupsyon at napunta sa mga bulsa ng mga opisyal ng gobyerno. Dagdag niya pa, Sinabi ni Clavio na hindi pa napapanahon para magtatag ang Pilipinas ng Sovereign Wealth Fund lalo na't malaki ang utang ng Pilipinas. Anong masasabi niyo dito, mga miyembro ng SSS at GSIS?